Após um vídeo só da Red Bull e outro só da Ferrari, vamos para um vídeo só da Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Mercedes, tanto sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, quanto também do que deve vir da Mercedes nos próximos Grandes Prêmios. Começando com a Arábia Saudita, após a corrida, Lewis Hamilton compartilhou seus pensamentos em uma entrevista com a Sky. Embora estivesse feliz com o sucesso da equipe e de Russell com o resultado, ele sentiu que a sua própria estratégia e escolha de configurações não funcionaram a seu favor. O heptacampeão começou a corrida com pneus duros, mas durante um período de safety car optou por trocar pelos compostos médios, fazendo assim uma única parada e indo até o fim. Hamilton admitiu que sua estratégia e configuração foram erradas e se tivesse escolhido a mesma que Russell, teria se encontrado em uma posição melhor. Reconheceu também a habilidade do companheiro, por conta de ter escolhido esse acerto diferente, que geralmente não é o ideal, mas funcionou dessa vez. Hamilton sentiu que seu ritmo não estava tão bom quanto o de Russell, o que fez com que apenas acompanhasse Russell e não conseguisse necessariamente atacar. Afirmou que trabalhará duro para melhorar sua posição nas próximas corridas. Ele também enfatizou que a equipe conquistou ótimos pontos graças à excelente colocação de Russell, que no caso foi a quarta posição, e que ele estava satisfeito em ter avançado de sétimo para quinto. No geral, Hamilton expressou gratidão e orgulho pela equipe, mas também reconheceu que há muito trabalho a ser feito para garantir um desempenho ainda melhor no futuro. Pois bem, sim, Hamilton está atrás do Russell ainda, mas eu acho que a estratégia dele foi até boa, para ser bem sincero, ele ia ter um segundo instinto muito forte, só que o safety car acaba atrapalhando e é o tipo de coisa que acontece, normal, mas até com os membros, eu estava falando isso durante a corrida, que eu achava que a estratégia do Hamilton era interessante, por ter essa possibilidade de fazer uma segunda perna mais rápida do que a dos concorrentes, era uma questão de minimizar danos no primeiro instint, só que o safety car no meio do caminho acabou atrapalhando os planos. O que você achou da estratégia do Hamilton? Diz aí. Vamos agora falar do que será o conceito da Mercedes para as próximas provas, o que ela deve trazer ainda em 2023, de acordo com o que está sendo dito pelo Toto Wolff e pelo Mike Abbott. Então vamos para o seguinte, em 2022 foi uma decepção, a Mercedes por si só foi uma decepção, conquistou apenas uma vitória, realmente foi bem difícil, e em 2023 não tem tido um resultado lá essas coisas para uma equipe que falava que queria brigar por título, chegou a fazer meme com isso no início da temporada, antes de começarem as corridas, e por enquanto o quarto lugar é o que eles estão conseguindo na classificação geral de pilotos, no caso Russell na última corrida. Muitos atribuíram o fracasso da equipe ao conceito do side pod zero, que foi negado pela equipe e pelos pilotos, só que a própria Mercedes está desapontada com o desempenho nesse início de temporada e estão considerando uma grande revisão do W14, conforme inclusive eles mesmos já citaram, e estão abertos a repensar os side pods. Quando perguntado sobre a mudança de conceito da Mercedes durante o Grande Prêmio da Arábia Saudita, o diretor técnico Mike Elliott explicou que essa mudança pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Ele disse que após a primeira corrida no Bahrein, a equipe precisou aceitar que não estava alcançando o desempenho esperado, e por isso precisou revisar todos os aspectos do carro para encontrar formas de melhorar o desempenho e encurtar a distância para os líderes. Os engenheiros estão trabalhando na análise da aerodinâmica e da forma do carro, bem como a geometria do side pod e do assoalho. A equipe está investigando se há algo que possa ter perdido ou deixado de fora e como pode ser adicionado para melhorar o desempenho. Também estão se concentrando em identificar áreas de melhoria no design do carro 
para tentar encurtar a lacuna significativa que existe hoje se comparado à Red Bull, que é a principal equipe, e também à Aston Martin, que tem andado à frente da Mercedes no ritmo de corrida. De acordo com as informações, a Mercedes percebeu que manter o conceito minimalista de side pod foi um erro e está planejando uma grande transformação. O chefe da equipe, Toto Wolff, também conversou sobre isso durante esse final de semana na Arábia e falou que eles não se importam inclusive em seguir o mesmo design da Red Bull, desde que isso ajude a criar um carro mais rápido. Wolff afirmou que não tem nenhum dogma sobre como o carro deve ser, eles apenas querem criar o carro mais rápido possível. Também colocou que não terá vergonha se ficar semelhante ao da Red Bull, desde que seja rápido, e explicou que a equipe está tentando atirar direto no alvo, acertar em cheio, mas às vezes erram, seja um pouco para a esquerda ou para a direita. Segundo ele, é assim que a equipe está se sentindo em relação ao desempenho do carro, ou seja, eles buscam o melhor possível, mas estão errando por pouco. Por isso, a Mercedes está aberta a mudar o conceito de design do carro para tentar alcançar melhores resultados e encurtar a distância. Ainda de acordo com Wolf, estão reconsiderando vários aspectos do carro, confirmando aquilo que o Mike Elliott disse, inclusive tudo relacionado a superfícies aerodinâmicas que são visíveis, até difusor e asa. Explicou que há muitas coisas arquitetônicas que precisam ser consideradas para tornar a carroceria mais eficiente e que o carro está passando por uma grande revisão, com a equipe literalmente virando o carro de cabeça para baixo. Enfatizou que a equipe está vendo muitas coisas boas nesse processo de revisão e que estão abertos a qualquer mudança necessária para tornar o carro mais rápido, e acrescentou que no final das contas o objetivo é criar o carro mais rápido e não importa o design, se vai parecer com um ou com outro, isso fazendo mais uma vez uma alusão à Red Bull. Então nesse caso, o que nós temos são as falas de Toto Wolff e de Mike Elliott indo para o mesmo território, indo para a mesma visão. Eles querem criar um carro extremamente rápido, mesmo que isso signifique copiar a Red Bull. Vale lembrar que a mudança na altura do carro que teve na Bélgica e agora também em 2023 é a especialidade da Red Bull, ela andava nos últimos anos com o carro com o chamado rake mais alto, então você aumentar a altura acabou colocando a Red Bull muito confortável dentro de uma zona que ela já conhece bem e que ela já domina muito bem. As outras equipes vão ter que correr atrás e como nós temos visto Ferrari, Mercedes tem sofrido e a Aston Martin conseguiu dar um salto de qualidade muito legal que está dando uma graça aí na temporada por enquanto. Então é isso, quero saber de você se você bota fé nessa recuperação da Mercedes, eu sei que eu perguntei isso para vocês durante o ano passado inteiro, mas agora nós sabemos que eles vão abandonar o conceito, que eles vão sim finalmente mudar o conceito para ver se conseguem chegar lá na frente, e eu quero saber se você concorda com isso ou não. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!